from NCRT test book topic dual nature of radiation and matter topic and the exercises the first question paglambarne find the first one maximum frequency and the minimum wavelength of x rays produced by 30 kilo volt electrons adha the electrons vand 30 kilo volt potential la vand accelerate pannirukanga pa ivula potential accelerate pandranga ivula potential la accelerate pannumbodhu work done ku enna formula paathinga na vand vq theriyum v into q vand charge of electron potunga in the work done the change in kinetic energy initial kinetic energy zero eduthukona appo kinetic energy of the electron when it is accelerated by the potential vand gain aaradhu v into e nu eduthukalam okayla ipo vand inda fast moving electron adhavadhu kinetic energy irukkila with kinetic energy the electron fast ah move aagumbodhu target mela enna aguna collide aagum inda target mela ipdi collide aagum target mela collide aagumbodhu inda kinetic energy of the electron enna aguna லாஸ் ஆகும் லாஸ் ஆகும்போது எனர்ஜியாக ரேடியேட் ஆகும் அந்த எனர்ஜி ரேடியேட் ஆகிறது ஹீட் எனர்ஜி ரேட் ஆகலாம் லைட்டு பார்ட் ஆஃப் தி எனர்ஜி எக்ஸ்ரேஸ் அந்த மாதிரிலாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கலாம் இப்போ இந்த மொத்த கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் தி எலக்ட்ரானும் எக்ஸ்ரேவாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிருச்சுன்னா அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ரே உடைய எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா எனர்ஜி ஆஃப் தி எக்ஸ்ரேக்கு என்ன ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸ் கான்சன்ட் இன்ட் ஃப்ரீக்வன்சின்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த எனர்ஜி வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கணும்னா எனர்ஜி ஆஃப் தி எக்ஸ்ரே மேக்ஸிமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கணும்னா மொத்த கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் தி எலக்ட்ரானும் எக்ஸ்ரே போட்டோனா ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கணும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் கைன் மேக்ஸிமம் எக்ஸ்ரே எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் அதாவது இந்த கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் மொத்தமே வந்து எக்ஸ்ரே போட்டோனா ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சுன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா எனர்ஜி வந்து மேக்ஸிமம் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் மேக்ஸிமம் எனர்ஜி இருக்கும்போது ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கரஸ்பாண்டிங் மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் அப்படின்னா பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இன்டு மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த கைனடிக் எனர்ஜிக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த கைனடிக் எனர்ஜி தான் வி இன்டு இ அதாவது ஆக்சலரேட்டிங் பொட்டன்ஷியல் இன்டு சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இப்போ நமக்கு இந்த மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி வேணும் அதனால் இந்த ஹெச்சை வந்து டினாமினேட்டரில் கொண்டு வந்துடலாம் அப்போது வி இ டிவைட் பை ஹச்னு வந்துடுது இப்போ விக்கு என்ன வேல்யூ தேர்ட்டி கிலோ எலக்ட்ரான் வோல்ட் சாரி தேர்ட்டி கிலோ வோல்ட் தேர்ட்டி இன்டு டென் பவர் த்ரீன்னு போட்டுங்க கிலோ வோல்ட் வந்து டென் பவர் த்ரீ வோல்ட் இன்டு இ சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன்னு போட்டுக்கலாம் இங்கே பொட்டன்ஷியல் வந்து வோல்ட் வரும் இந்த சார்ஜ் வந்து கூலும் வரும் ஓகேங்களா டிவைட் பை பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஜூன் செகண்ட் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இந்த வோல்ட் இன்டு கூலும் வந்து ஜூன் பார் அப்போ இந்த வோல்ட் கூலும் வந்து ஜூன் வருது ஜூன் ஜூன் கேன்சல் ஆகிடுதுன்னா பர் செகண்ட் வருதா பர் செகண்ட் வந்து நம்ம எடுத்துன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இது மொத்த வேல்யூ நம்ம சிம்ப்ளை பண்ணணும் இந்த மொத்த வேல்யூ சிம்ப்ளை பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு நியர்லி செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டீன் ஹேர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஆன்சரில் கிடைக்கும்ப்பா இப்போ இது வந்து என்ன கிடச்சிருச்சு மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி கிடச்சிருச்சு அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த வேவ் லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது மினிமம் வேவ் லென்த் கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ் போட்டான் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ரீக்வன்சி இன்டு வேவ் லென்த் தெரியும் அப்போ வேவ் லென்த் வேணும்னா ஃப்ரீக்வன்சி டினாமினேட்டில் வந்துருமா அப்போ வேவ் லென்த் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் ஆஃப் எக்ஸ்ரே போட்டான் டிவைட் பை ஃப்ரீக்வன்சி போட்டுணும் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி டினாமினேட்டில் இருக்கனால ஃப்ரீக்வன்சி மேக்ஸிமாக இருந்தால் வேவ் லென்த் மினிமமாக இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னா மினிமம் வேவ் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் ஆஃப் எக்ஸ்ரே போட்டான் வந்து எக்ஸ்ரே போட்டான்ஸுக்கு வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடிஷன் தானே ஸோ ஸ்பீட் வந்து த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டுன்னு போட்டுங்க டிவைட் பை ஃப்ரீக்வன்சி மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி தான் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் வச்சுருக்கோம் செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டு எயிட்டீன் இப்போ இந்த டென் பவர் எயிட்டும் டென் பவர் எயிட்டின் கேன்சல் பண்ணால் டென் பவர் டென்னு இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை சிம்ப்ளை பண்ணலாம் த்ரீ டிவைட் பை செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் அப்படின்னு வந்துட்டு இந்த டென் பவர் டென் மேலே போயிடும் அப்போது டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் வருது இது இன்னும் எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் டென் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் போட்டுக்கலாமா அப்போ வந்து டென் பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் தான் என்னது நேனோ மீட்டர் ஸோ தட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் நேனோ மீட்டர் அப்படின்னா மினிமம் வேவ் லென்த் வந்து எவ்வளோ வருது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் நேனோ மீட்டர்னு அப்படின்னு வருதுப்பா அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து தேர்ட்டி கிலோ வோல்ட்டு